നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയുടെ എപ്പിസോഡ് പത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കോട്ടയം വയനാട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് അരുൺ യു വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് എൻ ക്രിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിംഗിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം മിറർ എന്നതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്നതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എ ടു ഇസർ എഴുതിയിട്ട് മോളിൽ വൺ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും വൺ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ലൈനിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ നമ്പറിലാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഈ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാമത്തതാണ് സോ അതിന് രണ്ട് നമ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൂജ്യം ഒൻപത് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദെൻ അടുത്തത് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തതാണ് ദെൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തതാണ് ആർ വീണ്ടും പതിനെട്ടാമത്തതാണ് ഇതാണ് ഈ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് അവർ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതേ മെത്തേഡിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇമേജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമേജിൻ്റെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറിലേക്ക് നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാമത്തതാണ് സോ സീറോ നയൻ ദെൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തതാണ് സോ തേർട്ടീൻ ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്താണ് സോ സീറോ വൺ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലില്ല സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്താണ് സോ സീറോ സെവൻ ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ചാമത്താണ് സോ സീറോ ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെ എത്തിയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ അതായത് ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദിശ ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്കറിയാം ഇത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് തെക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ആറ് കിലോമീറ്റർ കിഴ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്നത് ആ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ വലത് എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിയുകയാണ് അപ്പോൾ ആറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന ആളുടെ വലത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു ദെൻ ഇനി പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതലുള്ള അകലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അളവിന് തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മൂന്നായിരിക്കും ഇത് അഞ്ചാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് മൊത്തം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ സംഖ്യകളിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പത്ത് കൂട്ടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വീണ്ടും പത്ത് കൂട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അടുത്ത അൻപത്തി മൂന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപതാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അൻപത്തി മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് ഫ്രൈഡേ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഏത് ദിവസം എന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ലീപ് ഇയർ ആണോ അതായത് ഫെബ്രുവരി വരുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലീപ് ഇയർ ആണോ ലീപ് ഇയർ അല്ലെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീപ് ഇയർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ജൂലൈ മുതൽ നവംബർ എടുക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു പോകാം എപ്പോഴും പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കലണ്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിന്റെ ഓട് നമ്പറിന്റെ എണ്ണം മൂന്നും മുപ്പത് ദിവസം ഉള്ളതിൽ രണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ബാലൻസ് മൂന്ന് അതാണ് ഓൾ ഡേയ്സ് മുപ്പതിനെ ആകുമ്പോൾ ബാലൻസ് രണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഓൾ ഡേയ്സ് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കുള്ളത് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ജൂലൈ ഇനി ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ജൂലൈയിൽ ഉള്ളത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അതായത് പത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഇതുവരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നോക്കാം ഓഗസ്റ്റിലുള്ളത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഡേയ്സ് വരും ദെൻ സെപ്റ്റംബറിലുള്ളത് സെപ്റ്റംബറിൽ വരുന്നത് പറയുന്നത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് ഒക്ടോബറിൽ വരുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്നാണ് നവംബർ മുഴുവനില്ല പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഓൾ ഡേയ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഓൾ ഡേയ്സ് എടുക്കുന്ന അരി മുകളിൽ ബെറ്റർ ചെറിയ നമ്പർ വരും ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ വരും ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾ ഡേയ്സ് നോക്കുക പത്തും പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ബാലൻസ് അഞ്ചാണ് സോ അഞ്ചാണ് ഓൾ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്നാണ് ഓൾ ഡേയ്സ് മുപ്പത് ഓൾ ഡേയ്സ് രണ്ടാണ് ദൻ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓൾ ഡേയ്സ് വീണ്ടും മൂന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് ഓൾ ഡേയ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേ ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാലാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ഏഴാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഏഴിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് അഞ്ചാണ് ദുമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പതിമൂന്ന് അഞ്ചും പതിനെട്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ടിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ബാലൻസ് നാലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫ്രൈഡേ ആണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസം അതുകൊണ്ട് ഫ്രൈഡേയുടെ ഒപ്പം നാല് കൂടി കൂട്ടുക അതായത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വ ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നമ്പറിലാണ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേക്കൊപ്പം ആ റിമൈൻഡർ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ക്ലോക്കിൽ സമയം ഏഴ് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോളളവ് എത്ര അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം ഏഴ് മുപ്പതാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെത്തറാണിത് നമുക്ക് ഫോർമുലയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഏഴിന് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഏഴെന്ന് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോക്കിലെ അക്കം എത്രയാന്ന് നോക്കുക മുപ്പതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആറിൽ അതായത് മിനിറ്റ് സൂചി ആറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മുപ്പതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക ആൻസർ ഇസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന അവർ അതുപോലെ എഴുതുക മുപ്പതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോക്കിലെ നമ്പർ ഡിജിറ്റ് ചെയ്താണോ അത് എഴുതുക തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടും എന്ത് കിട്ടിയാലും ആൻസർ എന്ത് കിട്ടിക്കോട്ടെ അതിന് മുപ്പത് ഒന്ന് കുടിക്കുക ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നോക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസർ മുപ്പതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള മുപ്പതിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടുക മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ചാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബോട്ട് മാസ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഹരിക്കണം പിന്നെ
ഇനി പറയുന്നത് രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ അപ്പോ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയില്ല പേര് ഒയ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സിന്റെ ബ്രദർ ഇങ്ങോട്ട് സിസ്റ്റർ ഇനി അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒയ് എന്ന് പറയുന്നത് വനജയുടെ മകനാണ് വനജയുടെ സൺ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം മദർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാജുവും വനജയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം രാജുവും വനജയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനെ രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ അമ്മയാണ് വനജ അതായത് ഈ രണ്ട് അതായത് എക്സിന്റെയും ഒയുടെയും അമ്മയാണ് വനജ എക്സിന്റെയും ഒയുടെയും അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ അതായത് രാജുവിന്റെ അമ്മൂമ്മയാണ് വനജ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൻസറിനകത്ത് അമ്മൂമ്മ ഇല്ല പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുമകൻ എന്നാണ് അപ്പൊ വനജയുടെ ചെറുമകനാണ് രാജു ഒരു വരിയിൽ ആകെ മുപ്പത് പേരുണ്ട് ബേബി വരിയിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ആറാമതാണ് എങ്കിൽ ബേബി വരിയിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമൻ അപ്പോ ഒരു വരിയിൽ മുപ്പത് പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് മുന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമത് എന്നുള്ളതാണ് എം പിന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആണ് നമുക്കിവിടെ അറിയാം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് എത്ര ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നിൽ നിന്നും ആറാമനാണ് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് പ്ലസ് എൻ നമുക്ക് അറിയില്ല മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ മുപ്പത് സമം ആറ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് പ്ലസ് എൻ അതായത് എൻ സമം അഞ്ച് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മുപ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും പിന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലൈൻഡ് വീഡിയോ അതായത് ആ ടോപ്പിക് വൈസ് ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കയറിയൽ കാണാം ആ വീഡിയോസ് കണ്ടാലും ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം